ആദ്യമായി ഇപ്രകാരമുള്ള സമയം അടുത്തു വന്നപ്പോൾ വിശുദ്ധ അനുസരണമെന്ന പുണ്യം വഴി ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു നോവിസ് ഡയറക്ടറസ് എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് എന്നെ കുമ്പസാരത്തിന് അയച്ചു എന്നാൽ ആ കുമ്പസാരക്കാരന് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എനിക്ക് ഒരാശ്വാസവും ലഭിച്ചില്ല ഓ ഈശോയെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള കുമ്പസാരക്കാരനെ തരണമേ ഈ വൈദികനോട് നാരകീയ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ആത്മാവിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് തെല്ലും ആകുലതയില്ലെന്നും വലിയ ദൈവകൃപ അതിൽ താൻ കാണുന്നുണ്ടെന്നും മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നാൽ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഒരു മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒളി പോലും എന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ല എന്റെ ശാരീരിക ശക്തി ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുവെന്ന് എനിക്കപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്റെ കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ പ്രയാസമായി തുടങ്ങി എന്റെ സഹനങ്ങളും മറച്ചുവെക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി ഇവയെപ്പറ്റി ഒരക്ഷരവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്റെ വേദനയുടെ മുഖഭാവം എന്റെ അവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തി മറ്റ് സഹോദരികൾ ചാപ്പലിൽ വെച്ച് എന്റെ ദയനീയ അവസ്ഥ കണ്ട് അലിവ് തോന്നി സുപീരിയറിനോട് എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ആത്മാവിന് ഈ സഹനങ്ങൾ ഒളിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഈശോയെ അന്ധകാരത്തിൽ മുഴുകിയ ആത്മാവ് ഈ പീഡകളുടെ മധ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിലപിക്കുന്നതെന്നും ഉണങ്ങി വരണ്ട ചുണ്ടുകൾ വെള്ളത്തിനായി കേഴുന്നതുപോലെ ദൈവത്തിനായി എത്രമാത്രം ദാഹിക്കുന്നുവെന്നും അങ്ങു മാത്രം അറിയുന്നു അത് മരിക്കുന്നു നശിക്കുന്നു മരിക്കാതെ മരിക്കുന്നു അതായത് അതിന് മരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിന്റെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും ഇല്ലായ്മയിൽ അവസാനിക്കുന്നു അത് ശക്തമായ ഒരു കരത്തിൻ കീഴിലാണ് ഇപ്പോൾ ആത്മാവ് നീതിമാനായവന്റെ ആധിപത്യത്തിൻ കീഴിലാകുന്നു എല്ലാ ബാഹ്യമായ പരീക്ഷണങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നു മരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അറ്റുപോകുന്നതുപോലെ അതിനെ വലയം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിശബ്ദമാകുന്നു നിത്യമായി പരിത്യജിക്കപ്പെട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ് പൂർണമായും നീതിമാനായ ത്രൈശുദ്ധ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ അമരുന്നു മൂർധന്യത്തിലെത്തിയ നിമിഷമാണിത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഒരാത്മാവിനെ ഇപ്രകാരം പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ എന്തെന്നാൽ അവിടത്തേക്ക് മാത്രമേ ഒരാത്മാവിന്റെ സഹനശക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പടിപടിയായി പൂരിതമാകുമ്പോൾ അത് വലിയ നിരാശയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പൂർണമായി അഴുത്തപ്പെടുന്നു ഞാൻ എന്റെ മുറിയിൽ തനിയെ ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ ആത്മാവിന് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായത് എന്റെ ആത്മാവ് ഈ നിരാശയിലേക്ക് ആഴ്ത്തപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ അവസാനം അടുത്തുവെന്ന് ഞാൻ കരുതി എന്നാൽ എന്റെ ചെറിയ ക്രൂശിത രൂപം കയ്യിലെടുത്ത് ഞാൻ അതിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു അപ്പോൾ എന്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്നതായി തോന്നി അധികാരികളെ സമീപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അതിനുള്ള ശാരീരിക ശക്തി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചു അങ്ങയുടെ കരുണയിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു ഇത് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ ശോഭിപ്പിച്ചുവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ നിരാശയിൽ മുങ്ങിത്താണു എന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ ഉയർന്ന ദയനീയമായ ഒരു കരച്ചിൽ മാത്രം എന്നിൽ അവശേഷിച്ചു ആത്മാവ് തീവ്ര വേദനയിലായിരുന്നു എന്റെ തന്നെ ശക്തിയാൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സ്മരണകളും സഹനത്തിന്റെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഗരം തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ആത്മാവിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ സഹിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും ആത്മാവിലുണ്ടായി മുൻപ് ആത്മാവിനെ വലയം ചെയ്തിരുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ തന്നെ മറ്റൊരു വിധത്തിലുള്ള സഹനമായിരുന്നു അവിടുത്തെ നോട്ടം ആത്മാവിൽ തുളച്ചു കയറുകയും ആത്മാവിലുള്ള എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം സഹോദരിമാരിൽ ഒരാൾ എന്റെ മുറിയിൽ വന്നു ഞാൻ മൃതപ്രായയായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അവൾ ഭയപ്പെട്ട് നോവിസ് മിസ്ട്രസിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയി അവർ വിശുദ്ധ അനുസരണമെന്ന പുണ്യത്തിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് തറയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് ശക്തി ലഭിച്ചു വിറച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു നോവിസ് മിസ്ട്രസ് ഉടനെ തന്നെ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ദുർഗ്രഹമായ ദൈവകരുണയെപ്പറ്റി എന്നോട് സംസാരിച്ചു അവർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു സഹോദരി 
ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അസ്വസ്ഥപ്പെടേണ്ട അനുസരണം എന്ന പുണ്യത്തിന്റെ യോഗ്യതയിൽ ഞാൻ നിന്നോട് ഇത് കൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നിന്നെ ഉന്നതമായ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത്ര വേഗം നിനക്ക് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് വഴി നിന്നെ അവിടത്തോട് വളരെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സഹോദരി ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത പാലിക്കുക എന്തെന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണിത് പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരക്ഷരവും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ചാപ്പലിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും എന്റെ ആത്മാവിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ഒരു പ്രതീതിയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തു വന്ന പോലുള്ള അനുഭവം എന്റെ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധി ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞുമായതുപോലെ ഞാൻ കർത്താവിനെ കണ്ടു അവിടുന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട എന്റെ മകളെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ആ നിമിഷം തന്നെ എല്ലാ അന്ധകാരവും പീഡകളും അപ്രത്യക്ഷമായി എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത സന്തോഷം കൊണ്ട് കവിഞ്ഞൊഴുകി എന്റെ ആത്മാവിന്റെ സിദ്ധികളെല്ലാം പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഇതുകൂടി ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് എന്റെ ആത്മാവ് അവിടുത്തെ സ്നേഹധാരയിലായിരുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട പീഡനങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് കൂടി എന്റെ ശരീരത്തിൽ അവശേഷിച്ചു മരിച്ചവരുടെ പോലെ വിളറിയ മുഖം രക്തം കലങ്ങിയ കണ്ണുകൾ ഞാൻ സഹിച്ചതെന്തെന്ന് ഈശോ മാത്രം അറിയുന്നു സത്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തീർത്തും നിസ്സാരമാണ് എനിക്കത് വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ വേറൊരു ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നതുപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനോടും എനിക്ക് വിരക്തി അനുഭവപ്പെട്ടു ഒരു കുഞ്ഞ് തൻ്റെ അമ്മയുടെ മാറിൽ എന്ന പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കാണുന്നു ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്റെ ആത്മാവിൽ ചെയ്തതിനെ പറ്റി ഞാൻ ബോധവതിയാണ് അതിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞുപോയ പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയന്നു വിറയ്ക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ അതനുഭവിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇപ്രകാരം സഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇത് പൂർണമായും ഒരു ആത്മീയ സഹനമാണ് എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ സഹനങ്ങളിലും പീഡനങ്ങളിലും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണം ഞാൻ മുടക്കിയിരുന്നില്ല വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ അവസരങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിന് മുൻപായി ഞാൻ ഡിറക്ടേഴ്സിനെ കണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന വിവരം പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അവർ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണം മുടക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അനുസരണം മാത്രമാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഡിറക്ടേഴ്സ് തന്നെ പിന്നീട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വേഗം അവസാനിച്ചത് സഹോദരി അനുസരണ ഉള്ളവളായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അനുസരണത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നീ ഇതിൽ ഇത്ര ധൈര്യപൂർവ്വം കഠിന യത്നം ചെയ്തത് കർത്താവ് തന്നെയാണ് എന്നെ ഈ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതെന്നത് സത്യമാണെങ്കിലും അനുസരണത്തോടുള്ള എന്റെ വിശ്വസ്തപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരാത്മാവ് അത്ര ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ശക്തിക്ക് അതീതമായി ദൈവം ആരെയും പരീക്ഷിക്കുകയില്ല മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും ഇപ്രകാരമുള്ള സഹനങ്ങൾ തരുകയില്ല എന്നാൽ ഞാനിത് എഴുതുന്നത് ഒരാത്മാവ് ഇപ്രകാരമുള്ള സഹനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിൽ അത് നിലനിന്നാൽ മതി ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ ആയതിനാലും ഈ അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ അതിനെ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിനാലും ദൈവം ഒരു ഉപദ്രവവും ആത്മാവിന് ചെയ്യുകയില്ല എന്നാൽ ഇപ്രകാരം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഓ എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതല്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഓ നാഥ ഈ അഗാധമായ അറിവ് അങ്ങ് എന്റെ ആത്മാവിൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ കടമകളിൽ ഒരു തരത്തിലും വീഴ്ച വരുത്തുന്നില്ലെങ്കിലും ഭൂമിയേക്കാൾ സ്വർഗവുമായിട്ടാണ് എന്റെ സംസർഗം ഈ സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഒരാത്മീയ പിതാവില്ലായിരുന്നു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ കർത്താവിനോട് യാചിച്ചു എന്നാൽ അവിടുന്ന് ഒരാത്മീയ പിതാവിനെ എനിക്ക് നൽകിയില്ല 
എന്റെ ബാല്യം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ എന്റെ ഗുരു യേശു ആയിരുന്നു എല്ലാ മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങളിലും എല്ലാ അപകടങ്ങളിലും അവിടെ നിന്നെ നയിച്ചു ഇപ്രകാരമുള്ള വലിയ ആപത്തുകളിലൂടെ അപകടം കൂടാതെ നയിക്കാനും അത്യധികമായ പ്രയാസങ്ങൾ എന്റെ ആത്മാവിനെ കളങ്കപ്പെടുത്താതെ വിജയകരമായി അതിജീവിപ്പിക്കാനും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നീട് ഒരാത്മീയ പിതാവിനെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള സഹനങ്ങൾക്കു ശേഷം ആത്മാവ് കൂടുതൽ ആത്മീയ വിശുദ്ധിയിലും ദൈവ സാമീപ്യത്തിലുമാകുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ ആത്മീയ പീഡന കാലത്തും അത് ദൈവത്തോട് അടുത്തു തന്നെയാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ആത്മാവ് അന്തമാണ് സഹിക്കുന്ന ആത്മാവിന് ദൈവ സാമീപ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലാണെങ്കിലും അതിന്റെ ദർശനം അന്ധകാരത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ആത്മാവിന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതിലാണ് എല്ലാ രഹസ്യവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവകോപത്തിന് ഇരയായി തീർന്നു എന്നുകൂടി ആത്മാവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എത്ര വലിയ രോഗത്താലാണ് ആത്മാവിന്റെ നയനങ്ങൾ ദുരിതപ്പെടുന്നത് ദൈവിക പ്രകാശത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും ഈ പ്രകാശമുള്ളതായി ആത്മാവിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഈ ദിവ്യ പ്രകാശത്തിന്റെ ശോഭ ആത്മാവിന്റെ നയനങ്ങൾ അന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്നതിനേക്കാൾ ദൈവം ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ആത്മാവിനോട് ഏറ്റമടുത്തായിരിക്കും കാരണം ഇപ്രകാരമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധാരണ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രം സാധ്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിന്റെ സർവശക്തിയും അസാധാരണമായ കൃപയും ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെ എന്റെ ആത്മാവിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം അങ്ങയുടെ മാത്രം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഓ നാഥ ആത്മാവിനെ ഭയാനകമായ കിഴക്കാം തൂക്കായ പാറയുടെ മുനമ്പത്ത് നിർത്താനും അങ്ങേക്ക് ഭയമില്ല അവിടെ അത് ആശങ്കപ്പെട്ടും ഭയം നിന്നിൽക്കുന്നു വീണ്ടും അങ് അതിനെ തന്നിലേക്ക് തന്നെ അടുപ്പിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടെ അചിന്ത്യമായ രഹസ്യങ്ങളാണ് ഈ ആന്തരിക പീഡനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ചെറിയ തെറ്റുകൾ കുമ്പസാരത്തിൽ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ മാർഗമായ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാത്തതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വൈദികൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സഹോദരി ഈ സഹനങ്ങളിൽ നീ ഇപ്രകാരം ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത പാലിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവമാണ് നിന്നെ പ്രത്യേക കൃപയാൽ പരിപാലിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നിനക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഫാദർ ആൻഡ്രാഷിനെയും പിന്നീട് ഫാദർ സൊപ്പോച്ചുവയെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ഒരു കുമ്പസാരക്കാരനും ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനോ എന്റെ മനസ്സിന് ആശ്വാസം പകരാനോ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് വിസ്മയകരമാണ് കുംഭസാരത്തെയും കുംഭസാരക്കാരെയും കുറിച്ച് ചില ചിന്തകൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതും എന്റെ ആത്മാവിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതും മാത്രം ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഈ പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുംഭസാരം വഴി ആത്മാവിന് പ്രയോജനം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ മൂന്ന് കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അസാധാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുംഭസാരക്കാരന് അറിവ് കുറവായിരുന്നാൽ ദൈവം ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഇപ്രകാരം വിസ്മയപ്പെടുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ സംവേദനക്ഷമതയുള്ള ആത്മാവിനെ അത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു കുംഭസാരക്കാരൻ തന്റെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മടിക്കുന്നതായി അതിന് മനസ്സിലാകുന്നു ഇത് ആത്മാവ് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സമാധാനം ലഭിക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല കുംഭസാരത്തിന് മുൻപുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ കുംഭസാരം കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്നു കാരണം കുംഭസാരക്കാരനു തന്നെ ഇതെല്ലാം സംശയമാണെന്നും തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അത് അനുമാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ച രീതിയിൽ ആത്മാവിന്റെ ചില രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് ചൂഴ്ന്നിറങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ കുംഭസാരക്കാരൻ ഭയന്ന് കുംഭസാരം ശ്രമിക്കേണ്ടി കാതോർത്തിരിക്കുന്ന ഒരാത്മാവിന് ഈ അവസ്ഥയിൽ കുംഭസാരം വഴി എങ്ങനെ സമാധാനം ലഭിക്കും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരാത്മാവ് ദൈവത്താൽ പ്രത്യേക വിധത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വൈദികന് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതൽ അനുഭവജ്ഞാനവും അറിവുമുള്ള വൈദികന്റെ സമീപത്തേക്ക് നയിക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം ആ ആത്മാവിന് ആവശ്യമായ പ്രകാശം നൽകാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം പരിശീലനം നേടണം അല്ലാതെ കുംഭസാരം നിഷേധിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്രകാരം ആത്മാവിനെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പന്താവിൽ നിന്ന് ചില ആത്മാക്കൾ വഴിതെറ്റാനിടയാകും ഇത് 
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ തന്നെ ഇതനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക കൃപ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടു കൂടിയും എനിക്ക് ഇടർച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദൈവം തന്നെ എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നിട്ടും സഭയുടെ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആത്മാവിനെ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ കുംഭസാരക്കാരൻ അക്ഷമനാകുന്നു അപ്പോൾ ആത്മാവ് നിശബ്ദത പാലിക്കുകയും അതിനു പറയേണ്ടതെല്ലാം തുറന്നു പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുവഴി ഒരു ഗുണവും ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ കുംഭസാരക്കാരൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഗുണത്തിനു പകരം ദോഷം ചെയ്യുന്നു ആത്മാവിന് സഹായത്തിന് പകരം അദ്ദേഹം ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നു ആത്മാവിന്റെ കൃപകളെക്കുറിച്ചോ അതിന്റെ പീഡകളെക്കുറിച്ചോ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ കുംഭസാരക്കാരൻ അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കുംഭസാരക്കാരന്റെ അറിവില്ലായ്മ ആത്മാവ് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനാൽ ഈ പരീക്ഷണം പൊരുത്തപ്പെടാതാകുന്നു ചിരിക്കാൻ വകതരുന്ന പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ഞാൻ അധീനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്രകാരം വ്യക്തമാക്കാം കുംഭസാരക്കാരൻ ആത്മാവിന്റെ വൈദ്യനാണ് രോഗത്തിന്റെ പ്രകൃതി വൈദ്യനെ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അതിനനുയോജ്യമായ മരുന്ന് കുറിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും അത് സാധ്യമല്ല ഒന്നുകിൽ മരുന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം നൽകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നിന്റെ കടുപ്പം കൂടി രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ മരണം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ പല അവസരങ്ങളിലും കർത്താവ് തന്നെയാണ് നേരിട്ടെന്നെ താങ്ങി നിർത്തിയത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ചില അവസരങ്ങളിൽ കുംഭസാരക്കാരൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ലാഘവത്തോടെ എടുക്കുന്നു ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പ്രാധാന്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വഴി തെളിക്കും അത് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വൈദികനെ വളരെ സഹായിക്കും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പരോക്ഷമായ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിഗംഭീരമായ ഒരു കെട്ടിടം പണിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ചില ആത്മാക്കളിൽ നിന്ന് ദൈവം വലിയ വിശുദ്ധി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിനാൽ തങ്ങളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിവ് നൽകുന്നു സ്വർഗീയ പ്രകാശത്താൽ പ്രകാശിതരായി ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായതും അല്ലാത്തതും ഏവയെന്ന് ആത്മാവിന് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അറിവിന്റെയും ആത്മാവിലുള്ള വെളിച്ചത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാപത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ചെറിയ കുറ്റങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അപ്രകാരം തന്നെ കുംഭസാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു ചെറിയ പാപമായി മാത്രം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ആത്മാവറിയുന്നു എന്നിരുന്നാലും വിശുദ്ധിക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആത്മാവിന് ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് കുംഭസാരക്കാരൻ അത് നിസ്സാരമായി കരുതി തള്ളിക്കളയരുത് കുംഭസാരക്കാരന്റെ ക്ഷമയും ദയയും ആത്മാവിന്റെ ആന്തരികമായ രഹസ്യങ്ങളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കും അറിയാതെ തന്നെ ആത്മാവ് അത്യഗാതമായ ആഴത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും കൂടുതൽ പ്രതിരോധിക്കാനും കഴിവ് ലഭിക്കും കൂടുതൽ ധൈര്യത്തോടെ പൊരുതാനും കൂടുതൽ നന്നായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കും കാരണം ഇതിനെല്ലാം താൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് അതിനറിയാം കുംഭസാരക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുക എന്ന കടമ കൂടി കുംഭസാരക്കാരനുണ്ട് താൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വൈക്കോൽ തുരുമ്പോ ഇരുമ്പോ അതോ തനി സ്വർണം തന്നെയോ എന്നത് പരീക്ഷിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആത്മാവിനും വ്യത്യസ്തമായ പരിശീലനമാണ് ആവശ്യം ഓരോ ആത്മാവിനും ചില അവസരങ്ങളിലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ചില പ്രത്യേക അവസ്ഥകളിലും എത്രമാത്രം ഭാരം സഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്നത് കുംഭസാരക്കാരൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിക്തമായ വളരെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പിന്നീട് എന്റെ അവസ്ഥയെ വെളിപ്പെടുത്തി എന്റെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഇടയാക്കിയില്ല നല്ല അറിവും അനുഭവജ്ഞാനവും പാണ്ഡിത്യവുമുള്ള കുംഭസാരക്കാരൻ ഈ കൃപകളെല്ലാം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം വിശുദ്ധിക്കായി യത്നിച്ച് ഫലം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാവിനോട് വീണ്ടും മൂന്ന് കാര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ആദ്യ വാക്യം പൂർണമായ ആത്മാർത്ഥതയും തുറവിയും തുറവിയും നിഷ്കളങ്കതയും ഇല്ലാത്ത ആത്മാവിന് ഏറ്റവും ജ്ഞാനവും 
വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഒരു കുമ്പസാരക്കാരനു പോലും ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല കപടതയും നിഗൂഢതയുമുള്ള ആത്മാവ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അപകടങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മാവിന് കർത്താവായ ഈശോ പോലും ഉന്നതമായ തലത്തിൽ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല കാരണം ഇപ്രകാരമുള്ള കൃപ വഴി അത് പ്രയോജനമെടുക്കുകയില്ലെന്ന് അവിടത്തേക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എളിമ എളിമയുള്ള ആത്മാവല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുമ്പസാരം വഴി കിട്ടേണ്ട പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയില്ല അഹങ്കാരം അതിനെ അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അതിന്റെ ദുരവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനോ സമഗ്ര പഠനം നടത്താനോ അത് തയ്യാറല്ല അത് ഒരു മുഖംമൂടി ധരിക്കുകയും തന്റെ സൗഖ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അനുസരണം കർത്താവായ ഈശോ തന്നെ വന്ന് അതിന്റെ കുമ്പസാരം കേട്ടാൽ പോലും അനുസരണയില്ലാത്ത ആത്മാവിന് വിജയം വരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഏറ്റവും അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള കുമ്പസാരക്കാരനു പോലും അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ആത്മാവിനെ സഹായിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അനുസരണമില്ലാത്ത ആത്മാവ് വലിയ ദുരിതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും പൂർണതയിലേക്ക് വളരാൻ അതിന് സാധിക്കുകയില്ല എന്നു മാത്രമല്ല ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനും അതിന് സാധിക്കുകയില്ല അനുസരണയുള്ള ആത്മാവിലേക്കാണ് ദൈവം ഉദാരമായി കൃപകൾ ചൊരിയുന്നത് ഓ സഹിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന സ്തുതിഗീതങ്ങൾ എത്ര ആനന്ദപ്രദമാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ആത്മാവിൽ സ്വർഗം മുഴുവൻ ആനന്ദിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവം അതിനെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ദാഹത്താൽ വിലപിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് വളരെ മനോഹരമാണ് ദൈവസ്നേഹത്താൽ വ്രണിതയായി ജീവിതമാകുന്ന വനാന്തരത്തിലൂടെ ഒരു കാലു മാത്രം നിലതുറപ്പിച്ച് ആത്മാവ് നടക്കുന്നു ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ ഒരാത്മാവ് അതിജീവിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ വിനീതയാകുന്നു അതിന്റെ നൈർമല്യം വലുതാണ് പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് സ്വീകരിക്കണമെന്നും എന്തുപേക്ഷിക്കണമെന്നും ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ വേഗത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കൃപയുടെ മൃദുല സ്പർശം പോലും അതിനു മനസ്സിലാകുകയും ദൈവത്തോട് വളരെ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അകലെ നിന്നു തന്നെ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും നിരന്തരം അവിടെ നില ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ള ആത്മാക്കളിലും പൊതുവെ തന്റെ ചുറ്റുപാടിലും ദൈവത്തെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്താൽ തന്നെ ആത്മാവ് പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു തികച്ചും ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണ ആത്മാവായ ദൈവം ആത്മാവിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം തന്നെ ആദ്യം ആത്മാവിനെ ഒരുക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് അവിടത്തേക്ക് അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ അതിനെ പ്രാപ്തയാക്കുന്നു ഒരു സ്നേഹ സമാധിയുടെ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് കർത്താവുമായി ആത്മീയ സമ്പർക്കത്തിലാകുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടിയല്ലാതെ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു ദൈവം തന്നെ എല്ലാം കാണുകയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെയെല്ലാം വിവേചിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴെല്ലാമാണ് ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യത്തിന് ഉലച്ചിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എവിടെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇടപെട്ടതെന്നും അരൂപിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ഉന്നതവും സവിശേഷവുമായ വിധത്തിൽ എന്നാൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാതെ ബന്ധപ്പെട്ടതെന്നും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു കൂടുതൽ ഉന്നതമായതും പൂർണ്ണതയുള്ളതുമായ ദൈവൈക്യമുണ്ട് അതായത് ബുദ്ധിപരമായ ഐക്യം ഇവിടെ ആത്മാവ് മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തയാണ് അതിന്റെ ആത്മീയത കൂടുതൽ നിഷ്കളങ്കവും ആഴമുള്ളതുമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ മിഥ്യാദർശനത്തിന്റെ അപകടം കൂടുതലുണ്ട് ആത്മാവിനും കുമ്പസാരക്കാരനും വളരെ വിവേകം ആവശ്യമാണ് ചില അവസരങ്ങളിൽ പൂർണമായും ആത്മീയമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആത്മാവിനെ ദൈവം പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മന്നത സംഭവിക്കുന്നു തീർത്തും നിർജീവാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു ആത്മാവ് ദൈവവുമായി ഏറ്റവും ഗാഢബന്ധത്തിലാകുന്നു ദിവ്യത്വത്തിൽ അത് നിമഗ്നയാകുന്നു അതിന്റെ അറിവ് പൂർണവും സമ്പൂർണവുമാണ് ഉത്കൃഷ്ടവുമാണ് മുമ്പ് സംഭവിച്ചിരുന്നതുപോലെ അപൂർവമായ ഒന്നല്ല എന്നാൽ തികച്ചും പൂർണവും യഥാർത്ഥവുമാണ് ഇതിൽ അത് ആനന്ദിക്കുന്നു പരീക്ഷണഘട്ടത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുമ്പസാരക്കാരന് ഇത്തരം ആത്മാക്കളോട് സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ ആത്മാവ് തന്നോട് തന്നെ കൂടുതൽ ക്ഷമ കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ഈശോയെ ഈ സഹനങ്ങളെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ആത്മാവിൽ ഉളവാകുന്ന വികാരങ്ങൾ അങ്ങ് അറിയുന്നുവല്ലോ ഇപ്രകാരം സഹിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കാണുമ്പോൾ മാലാഖമാരും വിശുദ്ധരും സമാധാനപ്പെടുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് എങ്കിലും ആ സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് നമ്മളോട് പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ട് 
ഒരമ്മ തന്റെ മുഖം മറയ്ക്കുമ്പോൾ അവളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാതെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉറക്കെ കരയുന്നതുപോലെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വിലപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ എന്റെ ഈശോയെ ഈ സ്നേഹ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി അങ്ങേക്ക് മഹത്വവും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങയുടെ കരുണ അളവറ്റതും അഗ്രാഹ്യവുമാണ് നാഥ എന്റെ ആത്മാവിനു വേണ്ടി അങ്ങ് കരുതിയിരുന്നതെല്ലാം ബാഹ്യമായ സഹനങ്ങൾ കൂട്ടരുതെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ആത്മാവിന്റെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്ന ചെറിയ തുള്ളി അതിന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും അധികമാവുകയും കൈപ്പിന്റെ പാനപാത്രം കവിഞ്ഞൊഴുകാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്രകാരം ഒരു ആത്മാവിന് വേണ്ടി ആരുത്തരം പറയും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കരുതലുണ്ടായിരിക്കണം കാരണം അത് കർത്താവിനെ അപ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു ഒരാത്മാവ് ഇപ്രകാരമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ സഹിക്കുകയാണെന്ന് മറ്റു സഹോദരികൾക്കോ അധികാരികൾക്കോ അറിവോ സംശയം പോലുമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവരുടെ സഹനങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവർ മാരകപാപം ചെയ്യുന്നു ദൈവം തന്നെ ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടി വാദിക്കും സ്വയമേ പാപമായ കാര്യങ്ങളല്ല ഞാനിവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെയോ മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാപമായി പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് അതിനാൽ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മാവിന്റെ ഭാരത്തെപ്പറ്റി കരുതലുള്ളവരായിരിക്കാം ഒരാത്മാവ് സഹിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ സഹനം കൂട്ടുക എന്നത് സന്യാസ ജീവിതത്തിലെ ഗൌരവതരമായ ഒരു പൊതുദോഷമാണ് എല്ലാവരും ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുപേരുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മുൻവിധികളും നാം നടത്തുകയും നിശബ്ദരായിരിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ വീണ്ടും നാം അത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാവ് ഒരു ചെറിയ അവയവമാണെങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നിശബ്ദത പാലിക്കാത്ത ഒരു സന്യാസിനിക്ക് ഒരിക്കലും വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതായത് അവൾക്കൊരിക്കലും ഒരു വിശുദ്ധയാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവൾ അവളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ ദൈവാത്മാവാണ് അവളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൾ നിശബ്ദയായിരിക്കരുത് എന്നാൽ ദൈവസ്വരം ശ്രവിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കണം നിശബ്ദത പാലിക്കാൻ വരണ്ടുണങ്ങിയ നിശബ്ദതയല്ല ആന്തരിക നിശബ്ദത ദൈവത്തിൽ ധ്യാനാത്മകമായിരിക്കുക നിശബ്ദത വഞ്ചിക്കാതെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ധാരാളം സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും മറിച്ച് നിരന്തരം നിശബ്ദത വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് സംസാരിക്കാനും പറ്റും ഓ അപരിഹാര്യമായ നഷ്ടങ്ങൾ നിശബ്ദത പാലിക്കാത്തതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു അയൽക്കാരന് വളരെയേറെ ഉപദ്രവം നാം വരുത്തുന്നു മാത്രമല്ല അതിലധികമായി നമുക്ക് തന്നെയും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിലും അനുഭവത്തിലും നിശബ്ദതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു വായാടിയായ ആത്മാവിന് ദൈവം തന്നെ തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യുകയില്ല തേനീച്ചക്കൂട്ടിലെ മടിയനീച്ചയെപ്പോലെ അവർ മൂളി നടക്കുന്നു എന്നാൽ തേൻ ശേഖരിക്കുന്നില്ല വായാടിയായ ആത്മാവിന്റെ ഉള്ള് പൊള്ളയാണ് അതിന് ആവശ്യം വേണ്ട പുണ്യങ്ങളുടെ അഭാവമുണ്ട് ദൈവവുമായുള്ള ഗാഢ സൗഹൃദമില്ല കർത്താവ് വസിക്കുന്ന ശാന്തമായ സമാധാനവും നിശബ്ദതയുമുള്ള ഒരാന്തരിക ജീവിതം വിചാരിക്കുകയേ വേണ്ട ആന്തരിക നിശബ്ദതയുടെ മാധുര്യം രുചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആത്മാവ് മറ്റുള്ളവരുടെ നിശബ്ദതയെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന അസ്വസ്ഥമായ ആത്മാവാണ് നിശബ്ദത പാലിക്കാതിരുന്നത് മൂലം നരകത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിബദിച്ച വളരെ ആത്മാക്കളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പാപമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ തന്നെയാണ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത് സന്യസ്തരുടെ ആത്മാക്കളായിരുന്നു അത് എന്റെ ദൈവമേ അവർ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുക മാത്രമല്ല വിശുദ്ധരാകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന ചിന്ത എത്ര വേദനാജനകമാണ് ഓ ഈശോയെ കരുണയായിരിക്കണമേ